Capita anche a voi di avere del riso avanzato, magari lesso, oppure risotto e non sapete cosa farne? Quest'oggi voglio proporvi una facilissima ricetta, semplice e veloce, alla portata di tutti. Sono sicurissima, vi leccherete anche i baffi, quindi cosa aspettate e continuate a seguirmi. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale, è gratis. Attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove ricette. Se ancora non l'avete fatto, consiglio di condividere le mie ricette sui vostri social e in questo modo il mio canale continuerà a crescere ancora di più grazie mille grazie di cuore per questa ricetta io andrò a utilizzare del riso lesso avanzato ho lasciato cuocere il riso in abbondante acqua salata scolo per bene Metti in una ciotola e lascia intiepidire. Come detto in precedenza, si può utilizzare il riso lesso oppure il risotto. Poi unisco il pan grattato, il formaggio grattugiato e la farina. Poi unisco il prosciutto cotto, trito finemente. Infine unisco un nuovo medio, mescolo per bene questi ingredienti. Se il composto dovesse risultare abbastanza secco, consiglio di aggiungere un altro uovo. Ho rivestito uno stampo da forno da 22 cm di diametro con la carta da forno. Olio leggermente la base, poi verso metà del riso. Con le mani leggermente umide compatto per bene, alzo leggermente i bordi. Poi unisco il formaggio tipo asiago e scamorza. Verso su ripieno il restante riso, compatto sempre con le mani leggermente umide. Quindi inserisco quella delle olive verdi denocciolate. Metto la torta di riso in forno statico e preriscaldato a 200 gradi per 15 minuti. Miei carissimi amici, questa è la torta di riso della mia nonna che mi faceva sempre da piccola. Una torta di riso semplice e molto saporita. Io ne vado matta, provatela anche voi!